Bonjour, bienvenue sur le blog YouTube. On va parler aujourd'hui du MacBook 12 pouces, ce MacBook le plus fin, le plus léger de la gamme Apple qui est sorti il n'y a pas très longtemps en plusieurs coloris. Donc on va cliquer ici sur MacBook et euh, je vais vous parler de ce Mac tout simplement si vous hésitez entre les deux modèles pour vous aider à faire un choix entre les deux options qui sont proposées. On va cliquer sur acheter. Donc je ne reparle pas de toutes les caractéristiques du Mac puisque j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran si vous voulez voir les précédentes vidéos. Euh, donc entre les deux modèles, vous choisissez votre couleur. Une fois que vous avez choisi la couleur, en fait c'est exactement les mêmes caractéristiques. Vous voyez, on a la même quantité de mémoire vive. Ce qui change entre les deux modèles qui sont proposés, c'est la capacité du disque dur et la puissance du processeur. Donc sur le premier modèle, on a 256 Go de stockage flash. Le stockage flash, je rappelle, comme tous les portables Apple, c'est de la mémoire flash, c'est-à-dire un disque dur SSD. Ce n'est plus un disque dur mécanique. Hein. Toute la gamme Apple maintenant des portables sont fournis en stockage flash, ce qui est très intéressant parce que c'est rapide, c'est silencieux, ça fait vraiment zéro bruit. Et euh, d'autre part, ça craint moins des chocs. Donc voilà, ça c'est déjà une belle option euh, qu'on a de base. Donc à vous de voir si vous avez énormément de données à mettre sur votre portable en interne, sur le disque interne, et que vous ne voulez pas utiliser des disques externes, et eh bien ça peut valoir le coup euh, de vous orienter sur le deuxième modèle. Euh, si par contre vous faites un usage vraiment basique, vous avez vos photos, mais vous n'avez pas plus de 100 ou 200 Go de photos, et eh bien la version de 256 Go peut suffire si, vous, si après vous faites uniquement de l'Internet, des mails, etc. Euh, en ce qui concerne le processeur, euh, ce processeur-là est quand même bien, bien, bien supérieur à celui-là, même si ces deux familles de processeurs, hein, les Intel Core M, qui ne sont pas très puissants si on les compare euh, au MacBook Air ou au MacBook Pro, euh, qui sont sur des Core i5, Core i7. Euh, mais euh, voilà euh, tout dépend encore une fois de votre usage. Si par exemple vous voulez faire un petit peu de Photoshop, un petit peu d'iMovie, de montage vidéo, un petit peu de, de montage son, euh, vous convertissez souvent des vidéos, etc. C'est-à-dire vous allez utiliser des applications qui vont souvent sollicite, solliciter le processeur. Eh bien, le deuxième modèle sera quand même plus intéressant. D'autant plus que les programmes évoluants, ils sont souvent euh, dans 2, 3, 4, 5 ans, ils seront sûrement plus gourmands. Donc si vous voulez garder ce Mac longtemps, eh bien peut-être que le choix du deuxième modèle euh, sera euh, le plus judicieux si bien entendu vous avez le budget. Le premier modèle reste quand même un Mac qui fonctionne très bien. Il sera juste un petit peu plus lent sur les calculs. Voilà, uniquement sur les calculs. Hein. Quand on parle de calcul, c'est quand on fait des conversions de vidéo, quand on fait des exports depuis un logiciel, euh, quand euh, on sollicite le, le processeur. Donc quand on va sur Internet, qu'on surfe sur le web, vous ne verrez aucune différence entre les deux modèles. Ça, c'est évident. Voilà, si votre budget est un peu plus serré et que ce MacBook vous intéresse quand même, et eh bien comme à chaque fois, hein, vous pouvez aller euh, tout en bas sur le site d'Apple, vous allez dans la section euh, produits reconditionnés, vous allez cliquer sur Mac reconditionné, vous allez sur MacBook et vous allez trouver des MacBooks, vous voyez, beaucoup moins chers. Alors ça peut être les MacBooks de la génération précédente, hein, mais ils sont sensiblement aussi puissants. Il y a juste les couleurs euh, or et rose là, qui ne sont pas disponibles, ils sont juste en gris et gris foncé. Mais voilà, vous voyez, vous faites quand même des économies et ces modèles euh, valent, euh, valent vraiment le coup. Voilà, et on trouve même des, des modèles récents. Il hein. faut bien regarder les caractéristiques ici par rapport au modèle neuf. Vous trouvez les modèles actuels en reconditionné. C'est des produits qui ont été juste déballés, remballés, qui sont garantis un an. Donc vous allez faire une économie euh, de 200 euros, euh, 240 euros, vous voyez, suivant les modèles. Donc c'est très intéressant. Voilà pour les différences entre les deux modèles de MacBook 12 pouces. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo sur le blog. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.